ู้หรือไม่ว่าแม้ประดับก็กินได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแม้ประดับที่กินได้กันนะคะหากค้นตำราอาหารของคนรุ่นปู่ย่าตายายจะพบว่าในตำราอาหารนั้นมีส่วนประกอบเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่ประดับในบ้านร่วมอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้สีจากดอกไม้เพื่อน,นำไปปรุงอาหารหรือขนมหรือเด็ดยอดอ่อนมาลวกเป็นเครื่องเทียงคู่กับน้ำพริกขนมจีนก็มีอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้แล้วต้นไม้ดอกไม้ที่ปลูกประดับในเรือบ้านล้วนแต่ปลอดสารเคมีรับรองความปลอดภัยได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีไม้ประดับอะไรบ้างที่กินได้ค่ะ 1. ดอกดาลาไม้ล้มลุกมีเงาอยู่ใต้ดินนอกจากนำกลีบดอกไปสอดเป็นฝอยกินคู่กับข้าวยำอาหารภาคใต้แล้วยังสามารถนำกลีบดอกมาต้มกับน้ำใส่เกลือน้ำตาลตามใจชอบเท่านี้ก็จะได้น้ำดื่มดับประหายยามหน้าร้อนที่มีสีชมพูสวยงามค่ะ 2. ดอกมะลิจัดเป็นไม้พุ่มยืนต้นให้นำดอกตูมและดอกบานมาล้างให้สะอาดนำมาอบในน้ำที่ต้มสุกหนึ่งคืนเพราะดอกมะลิจะส่งกลิ่นหอมตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าใช้เป็นน้ำลอยดอกไม้ดื่มเย็นๆชื่นใจหรือใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับทำขนมไทยได้อีกด้วยค่ะ 3. ดอกเข็นไม้ยิ่งต้นมีพุ่มขนาดเล็กเมื่อตอนเด็กเห็นดอกเข็นเป็นไม่ได้ต้องเข้าไปดึงก้านเกศสองตัวเมียที่ยิ่นออกมาจากลางดอกเพื่อดูดกินน้ำหวานที่มีอยู่นอนนิดอย่างอร่อ,รอยตัวขึ้นมาหน่อยก็ใช้ทั้งดอกนำมาล้างน้ำให้สะอาดนำไปยำรวมกับยำส้มโอเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นไปค่ะ 4. เล็บครุฑพันไม้ยืนต้นขนาดเล็กนิยมนำยอดอ่อนมาชุดแป้งทอดรับประทานเป็นอาหารว่างใช้เฉพาะเล็บครุฑใบกระจกและเล็บครุฑใบผักชีหลังจากตัดก้านใบตรงส่วนยอดออกมาแล้วก็เด็ดใบออกจากก้านนำไปชุดแป้งทอดรับประทานค่ะ 5. ดอกสนอไม้พุ่งขนาดกลางขึ้นต่างที่ลุ่มน้ำท่วมถึงออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนนิยมนำดอกมาทำขนมดอกสนอหรือนำดอกและยอดอ่อนมาลวกจิ้งน้ำพริกนำดอกไปทอดไข่ใส่แกงส้มก็อร่อยทั้งนั้นค่ะ 6. พงชมพูไม้ดอกเลื้อยนำดอกมาชุบแป้งทอดแสนอร่อยนำเฉพาะดอกหรือส่วนยอดดอกอ่อนๆล้างน้ำให้สะอาดกินคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือแกงกับน้ำพริกก็อร่อยได้ไม่แพ้กันค่ะ